Si vous êtes assez âgé pour avoir connu le siècle précédent, vous vous souvenez peut-être qu'on nous a promis des ordinateurs intelligents depuis des décennies. Aujourd'hui, on en est là. Je suis désolé, je ne vous ai pas compris. Appuyez sur la touche étoile de votre poste téléphonique. Qu'est-ce qui a mal tourné Et plus généralement, comment reconnaître une machine intelligente d'une machine moins intelligente Tenez, prenez par exemple ce robot que je viens de construire. Comment évaluer objectivement son intelligence Le premier à s'être posé la question, ou tout au moins à avoir essayé sérieusement d'y répondre, c'est lui, un mathématicien britannique nommé Alan Turing. Pendant la Seconde Guerre, Turing a inventé une machine baptisée Bombe pour décrypter les codes secrets allemands. Un travail qui l'a amené progressivement à imaginer qu'une machine pourrait un jour devenir intelligente. There were certainly no thinking machines around at the time. He was kind of looking to the future. He was imagining um, 30, 50, maybe even 100 years in the future. Um, there would then be computers that were powerful enough to be programmed uh, to, to think and be intelligent. But how could you tell whether a computer really was thinking? C'est pour répondre à cette question que Turing publie en 1950 un article futuriste qui va provoquer d'intenses débats et donner naissance à une discipline nouvelle qu'on appellera « intelligence artificielle ». L'article de Turing commence comme ça. « Je propose de réfléchir à la question « Les machines peuvent-elles penser ?» Mais il faudrait commencer par définir le sens des mots « machine » et « penser ». Et comme la tâche semble à peu près impossible, Turing propose de remplacer la question par un procédé expérimental moins ambigu. Turing décrit un jeu qu'il appelle le jeu de l'imitation. Et c'est un jeu extrêmement simple, puisqu'il euh, il comporte trois joueurs, il y a un interrogateur dans une pièce, et dans une autre pièce, il y a deux joueurs. Précisons que le joueur A est un homme, tandis que le joueur B est une femme. L'interrogateur C communique par écrit avec A et B, qui lui répondent également par écrit. En gros, ils échangent des emails 20 ans avant qu'on les invente. Les questions que pose l'interrogateur portent sur la différence des sexes. Et donc, euh, le but du jeu pour l'interrogateur, c'est de réussir à déterminer dans un temps donné, 5 minutes, dit Turing dans l'article, qui est l'homme, qui est la femme. Très bien, mais j'entends d'ici votre objection et mon robot intelligent dans tout ça. Patience, on y arrive. Turing propose ensuite de jouer au même jeu en remplaçant l'homme par une machine. Le juge parviendra-t-il plus facilement à distinguer l'ordinateur de l'humain que l'homme de la femme Telle est la question. L'article se poursuit par un dialogue imaginaire entre l'interrogateur et une machine essayant de passer pour un humain. Question. Écrivez-moi un sonnet sur le pont de force. Réponse. Sans moi, je suis incapable d'écrire de la poésie. Question. Additionnez 34 957 et 70 764. Réponse. 105 621. L'ordinateur fait volontairement une erreur de calcul pour tromper l'interrogateur. Question. Est-ce que vous jouez aux échecs Réponse. Oui. Question. J'ai un roi isolé en K8, le vôtre est en K6 et votre tour en R1. C'est à vous de jouer, vous faites quoi Réponse, après une pause de 15 secondes, tour en R8, mat. So that's, that's Turing's idea, that you can um, tell whether a computer is thinking and intelligent by um, comparing its, um, its verbal output to the verbal output of a, of a human being. And if a judge can't tell Um, whether the verbal output is coming from a human being or from a computer, then um, sort of fair play dictates that we should say that the computer is an intelligent entity. C'est l'époque où les tout premiers ordinateurs commencent à sortir des laboratoires et où les médias s'enthousiasment pour ce qu'ils appellent encore des cerveaux électroniques. Everyone was interested in the idea of computers thinking. So computers were in the air, they were the new thing, they were the future, and people were very eager to read and hear about the question, can computers think? How long will it take before they can behave the same level as the human brain? Bon, alors supposons que mon robot, adroitement programmé par moi-même, ait passé avec succès le test de Turing. Est-ce que je peux en conclure qu'il est intelligent est-ce qu'il faudrait, par exemple, lui accorder le droit de vote 
Turing is a little bit vague about what passing the Turing test shows about the computer. Um, his, his most definite statement about it, and it's still quite vague, um, is that he says passing the Turing test is not quite the same thing as thinking, uh, but it seems near enough for our present purposes. Mais quels sont exactement les objectifs en question Les chercheurs qui, après Turing, vont essayer de construire réellement des machines intelligentes vont se répartir en deux groupes. Il y a deux grandes tendances, c'est soit une intelligence artificielle forte, soit une intelligence artificielle faible. Et l'intelligence artificielle forte consisterait effectivement à considérer qu'il y a une identité entre les humains et les machines. C'est un thème de la science-fiction depuis longtemps, même bien avant Turing. Bon, l'intelligence artificielle faible, au contraire, dirait que d'un certain point de vue, et d'un certain point de vue limité, on arrive à euh, finalement euh, faire une analogie entre d'une part euh, des procédures euh, mécaniques chez les humains et d'autre part des procédures mécaniques dans les machines. Les cybernéticiens des années 50, bientôt relayés par la science-fiction, vont entretenir l'espoir d'obtenir rapidement des machines douées d'une intelligence humaine, voire surhumaine. Turing, lui, est en fait moins optimiste ou moins naïf que ne le seront ses successeurs. In a BBC radio broadcast in 1952, he said it would be at least a hundred years before a computer stood any chance of passing the Turing test. Um, so that's, uh, you know, 2052 or later, at least a hundred years. So this shows that Turing was well aware of how difficult the problem was. La position que défend Turing dans son article est finalement plus complexe et plus mesurée qu'elle en a l'air. On peut lire ce texte à deux niveaux à la fois. Il y a un niveau classique qui, est le, qui, qui sera celui d'une espèce de charte de l'intelligence artificielle. Bien, ça c'est un premier niveau qui est le, le niveau le plus évident, le plus clair, celui que euh, défend Turing de façon tout à fait publique et ouverte. Et puis il y a un deuxième niveau qui est plus subtil, euh, dans lequel euh, il fait quand même remarquer que un cerveau et une machine de Turing, ça ne peut pas être la même chose pour des raisons théoriques. Voilà, pour des raisons théoriques très profondes, qui sont liées au fait qu'une machine de Turing est une machine déterministe et qu'un objet physique n'est pas nécessairement, même le plus souvent, déterministe. Alors qu'une simulation informatique aboutit toujours exactement au même résultat, une expérience dans le monde réel ne peut jamais être reproduite parfaitement à l'identique. C'est une vraie question aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous parlez aux informaticiens aujourd'hui, ils ont tendance à dire bah finalement, la physique, on peut la décrire comme Leibniz, on peut la décrire comme une machine à calculer. Sauf que non. Ça n'est pas une machine à calculer, il y a des processus qui ne relèvent pas du calcul au sens de la machine de Turing. L'un des succès de l'intelligence artificielle sera la victoire en 1997 d'un ordinateur contre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Mais les échecs sont un univers clos et déterministe où la puissance de calcul pure suffit à obtenir des résultats, ce qui n'est pas le cas du test de Turing. Il n'y a computer qui peut passer le Turing test maintenant. Um, and there isn't really even a computer that could pass the Turing test in sight. I mean, the task is so difficult, um, you know, that it's not that if we wait until next year or the year after, then a computer might pass the Turing test. We'd have to wait a very long time um, before the technology will be there. Pourtant, en juin 2014, les journaux du monde entier ont annoncé que cette créature, baptisée Eugène Gustman, avait passé le test de Turing à l'université de Reading en Angleterre. 33% des juges ont cru discuter avec un adolescent ukrainien, alors qu'Eugène est un programme développé en Russie. Mais Eugène n'est que le dernier avatar d'une longue lignée de programmes qui commence en 1966 avec Elisa. Un logiciel tout à fait basique, à peine quelques centaines de lignes, qui réussissait pourtant à faire illusion quelques minutes auprès du public des années 60, bien plus crédule. Car là est toute l'ambiguïté du test de Turing. Il en dit plus sur ce que nous mettons dans le mot intelligence 
que sur les capacités des ordinateurs. 